Często można spotkać się z opinią, że Kraków nie był miastem konspiracyjnym, czemu towarzyszyły liczne żarty oraz uszczypliwości. Ciężko wyjaśnić skąd wzięła się ta niepochlebna opinia, skoro to właśnie tutaj powstały pierwsze organizacje niepodległościowe. To właśnie tutaj, w mieście, w którym roiło się od Niemców, gdzie działalność konspiracyjna była szczególnie utrudniona, powstawały liczne formacje wojskowe, funkcjonowały podziemne fabryki broni, gdzie dochodziło do spektakularnych akcji polskiego podziemia. Dzisiaj pokażę Państwu miasto, które nie zamierzało się poddać bez walki. Jeszcze na długo przed wybuchem wojny w oddziale II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego trwały prace nad zorganizowaniem siatek, które w przypadku wybuchu wojny podjęłyby działalność dywersyjną i sabotażową na zajętych przez wroga terenach. Przygotowanie do działalności podziemnej było ściśle związane z organizacjami społecznymi, szczególnie tymi o charakterze paramilitarnym. Niewątpliwie pomogła w tym niepodległościowa tradycja Krakowa, sięgająca jeszcze czasów sprzed wybuchu I wojny światowej. Szczególnie ważne dla przyszłej konspiracji były Związek Strzelecki oraz organizacje przysposobienia wojskowego. To społeczne zaplecze pozwoliło na sformowanie jednej z pierwszych podziemnych organizacji na ziemiach polskich, tajnej organizacji wojskowej Związek Orła Białego, którą w skrócie określano mianem Organizacji Orła Białego. Do jej formowania przystąpiono już 6 września, czyli w dniu, w którym miasto zostało zajęte przez Niemców. Dnia kolejnego major Kazimierz Kieszkowski przystąpił do właściwego formowania struktur przyszłej organizacji. Z kolei 20 września 1939 roku Organizacja Orła Białego ogłosiła pełną gotowość. Ta błyskawiczna reakcja krakowskich wojskowych doskonale pokazała, jak dalece posunięte były przygotowania do działalności konspiracyjnej. Siedziba organizacji Orła Białego została zlokalizowana nieopodal krakowskich plant w kamienicy pod adresem Świętego Krzyża 1, co upamiętnia stosowna tablica. Kierownictwo wojskowe organizacji objął podpułkownik Kazimierz Plutaczachowski, a kierownictwo walki cywilnej pułkownik Ludwik Muzyczka. Organizacja Orła Białego bardzo szybko nawiązała kontakt z utworzoną w Warszawie Służbą Zwycięstwu Polski, przemianowaną w październiku 1939 roku na Związek Walki Zbrojnej. Związek, który ostatecznie wchłonął swoje struktury organizację Orła Białego. Do fuzji doszło za sprawą rozmów, jakie zostały przeprowadzone przez przywódców organizacji z przybyłym do Krakowa generałem Michałem Karaszewiczem Tokarzewskim. Odbywały się one w mieszkaniu przy ulicy Straszewskiego 24 przez 8. Ostatecznie organizacja została częścią Związku Walki Zbrojnej 15 kwietnia 1940 roku. Co warte wspomnienia, od listopada 1939 roku organizacja Orła Białego wydawała jedną z pierwszych konspiracyjnych gazet na ziemiach polskich, zatytułowaną Nakazy Dnia. Niezależnie od organizacji Orła Białego w Krakowie wykształciły się takie formacje jak KRG, która to nazwa wywodziła się od inicjałów nazwiska Tadeusza Komorowskiego, Klemensa Rudnickiego oraz Edwarda Godlewskiego i związana była przede wszystkim z oficerami wywodzącymi się z warstwy ziemiańskiej oraz Okręgowa Komenda Tajnej Organizacji Wojskowej, w skrócie TOW, którą reprezentowały środowiska narodowe. Krakowskiemu, jak i zresztą polskiemu podziemiu przyświecały dwa cele. Na jutro czyli zbrojna konfrontacja z okupantem w sprzyjających ku temu okolicznościach oraz na dziś, czyli ochrona ludności i przeciwstawianie się politycznym celom okupanta. W zgodzie z powyższym krakowska konspiracja zajmowała się nawiązywaniem kontaktów, tworzeniem ogniw lokalnych, zabezpieczaniem broni z września 1939 roku, przeciwstawianiem się defetyzmowi czy też organizacji podziemnej prasy konspiracyjnej. Krakowski ZWZ ze względów geograficznych zajmował się bardzo ważną sprawą, mianowicie przerzutem kurierów oraz oficerów przez Karpaty, Słowację oraz Węgry. W ramach krakowskiej organizacji utworzono zresztą ośrodek łączności, który swoją siedzibę posiadał przy ulicy Starowicznej 40. Polskie podziemie uległo znacznemu rozszerzeniu i przedefiniowaniu w czerwcu 1940 roku, gdy okazało się, że Francja, w której upatrywano największej nadziei, ugięła się pod naciskiem wojsk niemieckich. Wtedy już nikt nie miał wątpliwości co do tego, że wojna potrwa bardzo długo i trzeba się na to przygotować. O trwodze, jaką wzbudziła wśród Krakowian klęska Francji, świadczą między innymi liczne przypadki samobójstw, jakie odnotowano latem 1940 roku. Po klęsce Francji krakowski ZWZ rozwijał się bez przeszkód do wiosny 1941 roku. Wtedy doszło bowiem do serii aresztowań, które zachwiały stabilnością organizacji. Gestapo dotarło do krakowskiego Związku Odwetu, do Szarych Szeregów, do Komendy Okręgu oraz Komendy Miasta. 
W nocy z 17 na 18 kwietnia Niemcy zorganizowali tzw. kocioł przy ulicy Sławkowskiej 6, gdzie aresztowano m.in. szefa sztabu Jana Cichockiego, który niestety nie wytrzymał śledztwa i wyjawił niektóre informacje. Tego dnia aresztowano również Józefa Cerankiewicza, późniejszego premiera PRL, który został wywieziony do Auschwitz. Łącznie zatrzymano w tym czasie około 300 osób, w tym licznych oficerów. Aresztowania trwały do jesieni 1941 roku. Powodem tych licznych aresztowań było to, o czym zdążyłem powiedzieć na samym początku. Kraków wręcz roił się od Niemców, a kolejnym czynnikiem było zjawisko dobrze znane nawet dzisiaj. W Krakowie wszyscy się znają. Mały Kraków utrudnia zachowanie anonimowości, tak niezbędnej w działalności konspiracyjnej. Co więcej, jak możemy przeczytać we wspomnieniach Danuty Wojnar Góreckiej, drogo kosztowało naiwne założenie pierwszego okresu wojny, że każdy, kto nie był Niemcem, był człowiekiem godnym zaufania. Lata okupacji wykazały, że było w Polsce wielu porządnych Niemców i niemało, niestety, sprzedajnych Polaków. Wojna się jednak nie skończyła, a struktury należało czym prędzej odbudować. Rozpoczęto to już jesienią 1941 roku. Wszystkich skompromitowanych odesłano, odcięto komórki zagrożone, przybyli nowi ludzie, w tym oddelegowany z Warszawy inspektor Komendy Głównej ZWZ podpułkownik Zygmunt Miłkowski, którego pracę od 1943 roku kontynuował pułkownik Józef Spychalski. 14 lutego 1942 roku ZWZ przemianowano w Armię Krajową, symbol polskiej walki podziemnej, który jednoczył nie tylko wojskowych, ale również cywilów. Szczególne środki ostrożności zniwelowały wsypy, które zdarzały się już pojedynczo. Jednak 24 marca 1944 roku Niemcy urządzili kocioł przy ulicy Ditla 32, w wyniku którego aresztowano komendanta Józefa Spychalskiego wraz ze sztabem. Podjęto co prawda próbę ich odbicia, lecz niestety nie udano. Kolejny ciężki cios spadł na krakowską konspirację 11 sierpnia 1944 roku, czyli w dniu, w którym Niemcy urządzili kocioł na mieszkanie przy ulicy Świętego Marka 8. Aresztowano wtedy Stanisława Rostworowskiego, czyli inspektora Komendy Głównej Armii Krajowej, który tego samego dnia po bardzo ciężkim przesłuchaniu został zamordowany przez gestapowców w katowni przy ulicy Pomorskiej 2. Z kolei 20 października Niemcy aresztowali Edwarda Godlewskiego, czyli przedostatniego komendanta okręgu krakowskiego którego niestety nie udało się odbić. Wsypy poza wcześniej wspomnianymi przyczynami były możliwe za sprawą dalece rozwiniętej siatki agenturalnej agentów gestapo. Ich liczba wynosiła około tysiąca osób. Oczywiście polskie podziemie nie miało zamiaru tolerować aktywności agentów, a pierwszy wyrok na jednym z nich został wykonany już 6 listopada 1940 roku na osiedlu oficerskim w Krakowie. Jednak najbardziej spektakularna akcja krakowskiego podziemia wymierzona w kierunku konfidentów została przeprowadzona w listopadzie 1943 roku, kiedy to bojownicy Armii Krajowej Zdzisław Merez i Kazimierz Chrorusiak zaatakowali kawiarnię ziemiańska znajdującą się przy ulicy Mikołajskiej 5. W Ziemiańskiej znajdował się bowiem punkt kontaktowy agentów Gestapo. Podczas akcji przebywało w restauracji około 20 szpicli pod dowództwem Maurycego Diamanda. Podczas akcji zlikwidowano m.in. bardzo groźnego informatora o nazwisku Gottlieb. Niestety przywódca szajki, Maurycy Diamant, zdoła uciec. W odwecie za przeprowadzoną akcję Niemcy kazali rozstrzelać 20 Polaków. Grupę żołnierzy wykonującą wyroki śmierci na szpiclach oraz konfidentach określano mianem egzekutywy. Jednym z najbardziej skutecznych żołnierzy okazał się Jan Kowalkowski, pseudonim Halszka, który wykonał około 30 tego typu wyroków. Za wykonywanie wyroków śmierci odpowiedzialny był Związek Odwetu, powstały wiosną 1940 roku w ramach Związku Walki Zbrojnej. Na początku 1943 roku został on przemianowany na słynny Kedyw, który swoją siedzibę miał przy ulicy Starowiśnej 33, co dzisiaj upamiętnia stosowna tablica. Żołnierze tych formacji działali również w organizacji specjalnych akcji, czyli w OSIE, powstałej w maju 1942 roku. Głównym celem organizacji było wykonywanie wyroków śmierci na wyższych dygnitarzach niemieckich. Tak też 20 kwietnia 1943 roku doszło do nieudanego zamachu na Wilhelma Kriegera. W nocy z 29 na 30 stycznia 1944 roku podjęto próbę zamachu na Hansa Franka, a 11 lipca 1944 roku na Wilhelma Koppego. Bardzo ważnym zadaniem krakowskiej konspiracji była organizacja broni. Początkowo zdobywano ją na Niemcach, lecz bardzo szybko okazało się, że źródło to jest niewystarczające dla rosnących potrzeb polskiej partyzantki. W tym celu tworzono nielegalne fabryki. Jedną z nich zorganizowano w budynkach warsztatów samochodów należących do Jerzego Sypniewskiego i Leona Jakubowskiego przy ulicy Mogilskiej 97. Zorganizowano w nich, mówiąc językiem konspiracyjnym, jajczarnię, czyli fabrykę broni pod kryptonimem Montownia nr 5. 
Od 1943 roku składano w niej nawet angielskie Sten. Do kwietnia 1944 roku wyprodukowano minimum kilkaset sztuk broni. Po upadku Powstania Warszawskiego do Krakowa przybyli liczni żołnierze i oficerowie. Nikt jednak nie odbierał tego pozytywnie. Krakowianom udzielił się nastrój przygnębienia i smutku. Co prawda zdawano sobie sprawę, że Niemcy przegrały wojnę i niedługo opuszczą miasto, lecz do jego granic zbliżał się inny niechciany gość – Armia Czerwona. Od warszawskich żołnierzy dowiedziano się, że Sowieci każdego akowca traktują jak wroga. Nastroju depresji dopełnił rozkaz generała Leopolda Okulickiego z 19 stycznia 1945 roku, na mocy którego Armia Krajowa została rozwiązana. Żołnierze, którzy całą okupację poświęcili na walkę z Niemcami, zostali osamotnieni i zdani na łaskę potęgi nadciągającej ze wschodu. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.